bir silah şirketi sahibinin eşiydi. Eşi silahlardan devasa bir servet elde etmişti. Eşi 1881'de öldüğünde bütün servet ona kaldı. Ama bu servet ona güzel bir hayat bahşetmedi. Tam aksine sadece bela getirdi. O Sarah Winchester'dı. Winchester gizemli evinin sahibi. Sarah 1839'da Amerika'da dünyaya geldi. Ailesi oldukça zengindi. Gerek babası gerek de annesi toplumun çoğu tarafından tanınan ünlü isimlerdi. Babası bir taşımacılık şirketi açmış ve zengin olmuştu. Aile 7 çocuğunun da çok yönlü olmasını, kendilerini geliştirmesini istiyordu. Sarah henüz 9 yaşındayken 4 dil konuşabiliyordu. Zamanla para parayı çekti. Purdy ve Winchester aileleri bir davette tanışmış ve kısa sürede kaynaşmışlardı. Winchester ailesinin varisi ve Purdy ailesinin birici kızı ailelerin isteğiyle tanıştılar. Winchester şirketi yüksek mermi kapasitesine sahip ilk ateşli silahları üreten şirketti. Şirket Amerika'nın içinde olduğu birçok savaştan oldukça iyi gelir elde etti. de Sarah Winchester silah fabrikasını sahibi William Winchester ile evlendi. William babası hayatını kaybedene kadar şirkette yönetici olarak çalıştı. Çiftin sadece bir tane evladı oldu. O da bir ay yaşayabildi. Henüz bir aylık olan Eni, marasmus yani protein ve enerjinin yeter salımı sonucu oluşan bir hastalık yüzünden öldü. Sarah bu kayıptan sonra kendini toplayamadı. Onu tanıyanlar bu kayıptan sonra oldukça değiştiğini söylüyorlardı. O günden sonra mental açıdan çökmüştü. Sarah 1880'de kayınpederini bir yıl sonra da eşi William'ı tüberkülozdan kaybetti. Böylece yarım milyar dolar değerindeki servet artık sadece ona aitti. Ek olarak şirketin %50'si ve günlük 1000 dolar geliri vardı. Genç erkekler Sera ve servetinden etkilenmişlerdi. Ama onun böyle bir düşüncesi hiçbir zaman olmadı. Winchester'ların serveti dudak uçuklatıyordu. Bu kirli işin Winchester'lara kazandırmadığı şey kalmamıştı. Sera 1884 yılında 140 dönümlük bir arazi satın aldı. Kaliforniya'daki bu arazinin büyük bir kısmını çiftlik olarak kullanmak istiyordu. Evine sadece 2 saat uzaklıktaki bu araziyi satın almasının sebebi Savaşta hayatını kaybedenlerin huzura ereceğini söyleyen bir medyumdu. Sera ayrıca kız kardeşi için de başka bir çiftlik evi almıştı. Sera'nın serveti binlerce insanın ölümü sonucunda kazanılan bir serveti. Sera bu parayla ne yapacağını uzun süre araştırdı ve en sonunda birkaç dostundan yardım aldı. Güvendiği isimler ona bu servetin kanlı bir servet olduğunu ölenlerin ruhlarının yatışması için kullanılması gerektiğini söylemişti. Zaten ruhsal durumu kötü olan Sera bu fikre sıcak baktı ve Kaliforniya'daki arazisini bu işe adamak için dizayn ettirdi. Aynı yıllarda mimar yerine bir marangoz tuttu ve çiftliği bambaşka bir hale getirdi. Gece gündüz çalışan ekip haftalar sonra 7 katlı bir konak inşa etmeyi başardı. Burası Winchester şehrinin her yerinden gelen düzinelerce manevisi ağırlayacaktı. Konağa gelenler kirli paranın aklanması için çeşitli ritüeller yaptılar. Onların isteği doğrultusunda konak sürekli restore ettirildi. Her bir odası, her bir girişi sürekli değiştirildi. Çalışma durmaksızın devam etmeliydi. Eğer duracak olursa kötü şeyler olacağı söyleniyordu. Medyumlar Sarah'ı istedikleri gibi yönlendirebiliyorlardı. Ona eşi ve bebeğinin huzura ereceğini söyleyerek her şeyi yaptırıp kandırdılar. Evin içerisinde 22 tane usta vardiyalı bir şekilde 24 saat çalışıyordu. Evdeki tadilat sesleri 38 yıl boyunca hiç kesilmeyecekti. Evdeki oda sayısı 26'ya yükseldikten sonra malzeme sevkiyatının daha rahat yapılabilmesi için raylı bir taşıma sistemi geliştirildi. Ev durmadan büyüyordu. Bir oda bittiğinde içine başka bir oda yapılabilmesi için çalışmalar başlıyordu. Lüks armatürler, kristal avizeler, yaldızlı kapılar, el yapımı pencereler vardı. İş bir evreden sonra çığırından çıktı. Öyle ki evin içinde sadece 47 tane şömine vardı. 
plansız yapılmış alanlar, iç içe geçmiş odalar, kilitli bölmeler derken konak adeta bir labirente dönüşmüştü. Konak dönemin en ileri teknolojileriyle donatılmıştı. İçerisinde merkezi ısıtma sistemi ve sıcak su mevcuttu. İnsanlar kısa süre sonra bu durumdan haberdar oldular. Sera'ya deli gözüyle bakıyorlardı. Medya bu olayın üzerine pek gidemedi. Sadece belli başlı gazeteler olayı haber yapabildiler. Sera uzun yıllar arkasından konuşulanları işitti ama hiçbir tepki göstermedi. Son olmayan merdivenler, tuzaklı kapılar, üç asansör, birbiri ardına monte edilmiş pencereler, zemine yerleştirilmiş kapılar derken konak Winchester gizemli evine dönüşmüştü. Bu mantıksız eylemler batıl inançlara takılıp kalmış olan Sera için oldukça normaldi. Korku Sera'ya her şeyi yaptırıyordu. 1906 yılındaki büyük San Francisco depremi ortalığı darma duman etmişti. Bu deprem Winchester gizemli evinde vurdu. Evin büyük bir kısmı hasar almıştı. Evin üzerindeki 3 katlı bahçe çökmüş, Papatya Sol ismi verilen odadaki şömine yıkılmıştı. Bu da diğer odanın kaymasına ve Sera'nın içeride hapsolmasına sebep oldu. Sera ise depremin evin hala eksiklikleri olduğu için yaşandığını düşünüyordu. Bu düşünce yüzünden evdeki bütün odaları yeniden dizayn etme kararı aldı. Bu sayede inşaat asla durmayacaktı. Sera o dönemlerde bir tekne satın aldı. Bazıları bunu Nuh Tufan'dan dolayı satın aldığını söylüyordu. Kimileri ise bunun bir zenginlik göstergesi olduğunu iddia ediyordu. Bu tekne 1929'a kadar ayakta kaldı. O yıl çıkan bir yangında kül oldu. İşçiler aylarca deprem kaynaklı hasarı onarmak için uğraştılar. İki ve üzerindeki katlar çok büyük hasar almıştı. Çoğu da girilemez bir haldeydi. Sera bu evrede evi genişletmeye karar verdi. Sadece yatak oda sayısı bile önce 15'e sonra 20'ye ve en sonunda 25'e çıkartıldı. Sera'nın boyu 1.47 idi. Sadece kendisini geçebileceği kapılar yaptırmıştı. Evde her şeyden bolca varken ayna sayısı sadece 2 idi. Bu da Sera'nın aynalardan korkmasından kaynaklanıyordu. Evin içerisinde 18 hizmetçi, 12 bahçıvan ve sürekli değişen işçiler vardı. İddiaya göre evin maliyeti Pentagon'un maliyetini bile aşmıştı. Sera 4 Eylül 1922'de uyumak için odasına gitti ve sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Öldüğünde 83 yaşındaydı ve bilinen bir sağlık sorunu yoktu. Eşinin ve bebeğinin yanına gömülmek istiyordu. 13 bölümden oluşan bir vasiyet hazırlamıştı. Sera servetini asistanına ve yeğenine bıraktı. Zaten uzun süredir Sera'nın içlerine yeğeni bakıyordu. Ölüm haberinin ardından insanlar eve akın ettiler. Birçoğu değerli bir şeyler bulabileceğini umuyordu. Ama evde sadece çamaşırlar, eşi ve bebeğinin ölümüyle ilgili gazete sayfaları vardı. Asistanı, 160'dan fazla odası, 10 bin penceresi, 2 bin kapısı, 6 mutfağı ve tuhaf koridorları olan evi açık artırmayla sattı. Evin yeni sahibi, tüm mobilyaları boşaltmak için 6 hafta boyunca günde 8 kamyonla eşya taşıdı. Sera fotoğraflara karşıydı. O yüzden oldukça gizemli bir hayat yaşadı. Günümüzde evi görebilmek mümkün. Noel günleri hariç her gün açık. Turistler eve oldukça yoğun ilgi gösteriyorlar. 2018'de çıkan korku filmi onun hikayesini yeniden gündeme getirmişti. Winchester Gizemli Evi isimdeki film 3.5 milyon dolara çekildi ve 46 milyon dolar gişe yaptı. <Gülüyor>